Oi, oi, oi! Bom dia para vocês! Eu sou Isabel da Granato Confeitaria e vim aqui ensinar a fazer esse lindo coelhinho para enfeitar os ovos de páscoa de vocês. Super fácil e prático! Primeiramente, vamos precisar de 50 gramas de leite condensado integral, 50 gramas de açúcar impalpável ou de confeiteiro e 50 gramas de leite em pó instantâneo. Aqui estou utilizando o leite ninho, mas vocês podem utilizar o da preferência de vocês, desde que seja né, de uma boa qualidade. Pessoal, vocês vão misturar isso tudo até formar essa massinha, como vocês estão vendo aí na foto, que desgruda das mãos. Aí vocês podem amassar bem, apertar. Quanto mais vocês bolearem ela, amassarem mesmo, melhor ela vai ficar de se trabalhar. Ela fica uma massa muito gostosinha de mexer, pessoal. Ó, vocês pegam um pedacinho de massa aí nas mãos e vai bolear isso daí, como se fosse um docinho de festa mesmo. Isso aí vai ser o nosso rostinho do coelhinho. Pessoal, eu tô utilizando aí é, um tapetinho de silicone vermelho, igual vocês estão vendo aí na imagem. Porém, se caso vocês não tiverem, pode untar qualquer refratário, qualquer coisinha, só pra ficar mais fácil de vocês mexerem e não grudarem, tá bom? Aí vocês vão apertando com os dedos. O intuito aqui é ser simples mesmo, ser fácil, por isso não tô utilizando rolo, não tô utilizando cortadores. Utilizei um bico de confeitar pra recortar. Vocês podem utilizar uma tampinha qualquer, não tem problema. Aí, pessoal, já cortamos. Vocês vão pegar essa bolinha, a gente vai ajeitar com os dedos para formar a cabeça do nosso coelhinho, bom? Feito isso, pessoal, a gente vai pegar mais um pouquinho de massa agora e vamos utilizar é, o corante da Soft Gel da Fab da linha Candy, que são cores maravilhosas com os pastéis. Fica lindo, lindo, lindo. Fica a cor mais maravilhosa do mundo. Todo mundo aqui já sabe, né, pessoal, que eu sou parceira da Fab. Mas antes mesmo de ter essa parceria, de, de me tornar uma fabulosa, eu só utilizava os produtos da Fab por serem os melhores do mercado, sem sombra de dúvidas. Aí, pessoal, vocês misturam bastante até ficar bem homogênea. Os corantes da Fab pegam cor muito fácil no leite em pó, então, assim, é bem simples, não precisa daquele esforço todo. Vocês fazendo isso, vocês vão pegar um pedacinho dessa massa e vai deixar ela aí. Vai, deixar, vai, vai separar. Agora nós vamos vir com o outro pedaço. A gente vai formar como se fosse uma coxinha. Vai fazer uma bolinha. Ah, pessoal. Aí eu tava explicando no vídeo também. Se caso vocês quiserem fazer é, ela ficar branquinha, o coelhinho ficar branquinho. É só vocês adicionar o aditivo de dióxido de titânio na massa de vocês. Vai fazer com que fique uma cor bem linda e bem branquinha. Tá bom? Porque esse, o tom do leite em pó ele é mais amarelado mesmo. Mas aqui eu quis fazer ele amarelinho mesmo, pra ficar bem bonitinho. Voltando, vocês fazem o formato de uma coxinha, pra gente fazer a nossa orelhinha e a chata. Faz a mesma coisa com a outra orelha, faz um formato de bolinha, puxa uma voltinha pra cima e a chata, pra virar a outra orelha. Aí agora nós vamos pegar a massa rosa que fizemos, né, com o corante da Fábio. Aí vamos pegar um pedacinho um pouco menor e fazer o mesmo processo, repetir o processo novamente, de fazer a coxinha e achatar. Aí, pessoal, a gente vai colar por cima, vai intercalar as duas, pra ficar parecendo é, uma orelhinha de coelho mesmo, né? Vocês vão colar por cima e vai ficar assim. Faz isso também com a outra. Vocês vão amassar de novo, fazer o formato da coxinha, achatar e colar por cima da outra massinha também. É bem fácil de colar, porque a massa ainda tá mole, né, pessoal? Quando ela tá mais durinha, já é mais difícil. Porém, já temos ali separado também nossa colinha de CMC, pra tá grudando essa massa, não tem problema. O nosso CMC, pessoal, é basicamente um aditivo da FAB também. Vocês usam um pouquinho de nada, pegam uma pontinha de uma espátula, colocam num pouquinho de água, mistura, e ele vai ficar nessa consistência linda aí, ó. Vai virar uma colinha mesmo. Serve pra qualquer superfície. Tanto de leite em pó, quanto pra vocês colarem chocolate, é muito perfeita essa cola. Eu não fico mais sem esse aditivo da FAB. Usei uma estaca, pessoal, pra me auxiliar ali, né, pra colar a orelhinha na, na cabecinha do coelho. Aí eu vim colando. É bem prático, super prático, não tem segredo. Aí vocês colam e ajeitam com os dedos, né, vai arrumando aí, vai achatando direitinho. Tudo a mão livre, pessoal. O intuito, como eu falei com vocês, né, é serem simples. É, caso vocês não tenham ainda todas as ferramentas, né, pra estar tá utilizando, é uma coisa prática e que fica muito lindo pra enfeitar os ovos de Páscoa de vocês aí, porque a Páscoa tá chegando, né, já tá logo ali. Aí, pessoal, agora eu vou utilizar a caneta mágica da Fábio, que tem de várias cores no mercado, pra fazer o rostinho do coelho. Vocês agitem bem antes de usar. Aí eu vim fazendo, primeiramente, os olhinhos... Vocês têm que ser bem delicado nessa hora para não errar, hein, pessoal? Tem que ser bem preciso. 
Faz o olhinho bem certinho. Vamos fazer o narizinho aí um pouquinho maior. Vocês podem fazer de outras cores também, igual tem a, a cor vermelha, né? Você pode escolher a escolha de vocês. E depois vem puxando o bigodinho. Caso optem, vocês podem fazer a boquinha também. No meu aqui, eu não quis fazer. Eu acho mais bonitinho o coelhinho só assim, pra tá enfeitando. Olha, pessoal, que fofura que ficou esse coelhinho nosso. Aí, eu peguei uma estaca de mexer com pasta mesmo e bolei essa orelhinha só pra dar essa textura diferente, né? E ficou a coisinha mais fofa. O nosso coelhinho já tá pronto. Vocês peguem com cuidado, porque ele ainda não está totalmente seco, né? Deixe secar um pouquinho e depois já pode utilizar na decoração de vocês aí. Espero que tenham gostado. Beijo, beijo!